GLC is now offering a free audio stream of our 24-7 broadcast that we're calling GLC Radio, an online radio station that broadcasts our round-the-clock audio stream on a variety of platforms. GLC Radio gives you the ability to listen to GLC virtually anywhere, through your home or office computer, or on the go with a mobile device. You can access GLC Radio through our website or by searching for God's Learning Channel through iTunes Internet Radio, TuneInRadio.com, or on Shoutcast.com. Explore various GLC Radio-enabled mobile apps by visiting our website at glc.us.com forward slash listen forward slash GLC Radio. GLC Radio, your free connection to GLC anywhere, anytime. Well, welcome to the midweek update. What do we got going on today, ladies? A lot. Um, we have some special things today because um, over in Israel tomorrow is Independence Day. And so we have been doing Holocaust programs for the past week because that's how they lead up to independence, realizing that that's what happens. But in honor of Independence Day in Israel, we want to show you a video. And we're going to do that at the top right now. And then you definitely want to stay tuned for the news after that. So anyway, mm -hmm. without further ado, take a gander at this. As the world is recovering from the First World War, the threat of another great war looms ahead. Jews all over begin to look toward Israel for refuge. ולשירים <laughs> ללמד בבית הספר שבו למדתי. הם מקבלים עיתונים מהארץ וספרים מהארץ ודיברו עברית בינם לבין עצמם. כך שהרעיון הציוני הגיע לעיראק. ואני בתור ילד ידעתי כבר לדקלם שירים של ביאליק וכל מיני דברים כאלה ב בילדותי. אבל ללמוד בבית הספר למדנו כמובן בערבית. אני לא ראיתי את עצמי אחרת מאשר עיראקי, שאני נלחם בשביל עיראק ואין לי מדינה אחרת. ארץ ישראל לא הייתה אפילו... לא בפה, לא במחשבה, לא בחלום אצלו. אבא שלי היה יהודי חרדי. היהדות באותו הזמן או שהייתה מתבוללת, או שנאחזו באמונה הגדולה שתבוא גאולה ניסית. אבל בינתיים עלינו להישאר שם בגאולה ו... ולהתמודד עם האנטישמיות, עם הגלות. קרה לי נס גדול, ובגיל צעיר מאוד, בגיל 16 וחצי. הבנתי שיש בעולם תנועה ציונית, תנועה חלצית, ויש לבנות את ארץ ישראל, וצריך להתנתק מן העולם הזה ולעבור לעולם העשייה. היטלר's rise to power in the West and the simultaneous rise of nationalism in Arab lands caused Jews to feel the ground trembling beneath them. אני הולך יחד עם חבר, פתאום אני מקבל מכה ומתמוטט. חצי אבטיח שהיא מוסלמי, צעיר, זרק בפרצוף שלי במרחק 30 מטר. הוא לא ברח, הוא אומר לי, אתה עוד לא התעברת? זה היחס. אנחנו פחדנו מהמוסלמים פחד מוות. אני הייתי בכיתה הכי נמוכה, קמו כולם, התחילו לשיר את ההמנון הנאצי, שטראס אפרי. כולם הרימו את היד, אני לא. לא שרתי, ועד אחרי, אחרי, ש... אחרי שהכל נגמר ניגשו אליי כמה מחברי הכיתה ואמרו לי, עוד פעם תעשה ככה, אנחנו נשבור לך את העצמות. 
מה שבאמת משפיע זה האנשלוס ב-1938. הרחובות המו אנשים, האל היטלר וזה, ומהיום הזה הציקו לנו והיכו אותנו וירקו עלינו. ב-1941, יומיים של פוגרום בבגדד, שבמהלכו נהרגים כ-180 יהודים, בתים נשדדים, נשים מאמסות. זהו הפרהוד הפוגרום, זה ביגר את הנוער בכמה שנים. הפוגרום הביא אותי ואת האחרים למחשבה, למסקנה שעיראק היא לא מקום המגורים שלך הלאה. אתה חייב לחפש אחרת. העלבון, אני חושב שלא מדברים על זה מספיק, על הרגשת העלבון. הרגשת העלבון הייתה מאוד חשובה בכל העסק הזה. ואבי החליט מיד לעזוב את גרמניה. מכרנו כל מה שיכולנו, את הבית, את הרהיטים, ברחנו. עד שהגענו לעיר שנקראת קל, קל זו עיר הגבול הגרמנית האחרונה על חבל הריין, מעבר לריין היה צרפת, שטרסבורג, ואני זוכר את היום, את החוויה הזאת של לעבור את הגשר של הריין, מצד השני צרפת, החופש. עד היום הזה יש לי איזה... סנטימנט עמוק לצרפת. רציתי רק לעזוב את עיראק, לא ידעתי איך. אני מתלהב מהרעיון הציוני. בגיל 17 עזבתי את העולם החרדי ועברתי לעולם הציוני החלוצי. אני יצאתי להכשרה עם כובע חרדי. כשהרכבת התחילה לזוז, זרקתי את הכובע מנחלון. ‫לבשתי את הקסקט כזה, ‫כמו שהחלוצים הראשונים, ‫ואז נולדתי מחדש. The British mandate all but closed the doors to Palestine, forcing Jews to seek illegal methods to immigrate by air, land and sea. שהביאו סחורות מבגדד כדי לשלוח אותן לאירופה דרך נמל חיפה. ואתה בבקשיש עם חלק מהם, אז הם מוכנים להסתיר תחת המטען שלושה אנשים, שישה אנשים, תלוי בגודל המשאית. וזה מסוכן, זה עם מבריחים. מקום האיסוף היה ליד המוזיאום של עיראק, בגדד. המכונית עוצרת, אומר לי, אומר לי הנהג, סיסמה. אני מבין אותה, ואני כבר בתוך המכונית. אנחנו לא נסענו ביום, אלא רק הסתרנו. רק בלילות אנחנו התחלנו להמשיך לנסוע לכיוון ארץ ישראל. עשרת הימים שאנחנו בלינו, זה היה הקשה, קשה מנשוא. היה מפעל של שוקולד ברמת גן, עילית. יש להם ארגזים של שוקולד. שלא בתקן, עבר הזמן שלהם. מוסד לעלייה בית לקח את הארגזים האלה, העמיס אותם על משאית של הצבא הבריטי, עוד הבריטים היו בעיראק. הנאפי בעיראק, השקם, ביקש שוקולד מארץ ישראל. אז שלחו לו את הארגזים האלה, ידעו שהנאפי בעיראק ירגישו שזה לא תקני. יחזירו בחזרה, ובתוך החומה הזאת מסביב יהיו עולים. הגענו לפלוג'ה, היה מחנה של הצבא הבריטי שם, באה משאית עם פרזנט, נכנסנו, הנהג היהודי המגויס לצבא הבריטי, הזהיר אותנו, חבר'ה, אתם לא אוכלים מהשוקולד הזה, זה מקולקל. ואמר, חבר'ה, אני מבקש שקט, אנחנו נוסעים דרך עבר הירדן. לקח לנו הדרך שלושה ימים. כל הזמן הוא אומר, עד שלא אעבור, אפילו אם אני עובר לארץ ישראל, אני מבקש שקט. עברו ספינת דייגים, עשו איזה שהם שיפוצים לעשות את הספינה הראויה לשוט בים התיכון. אנחנו רואים אונייה, אונייה קופצת גפרורים. מה, עם זה אנחנו נגיע לארץ ישראל? לאונייה הזו אין מצפן, אין תקשורת. 
ואונייה יכולה לסחוף 300, 400 איש, היינו 1,200 אנשים ונשים וטף, מים איומים, והיינו שלושה חודשים על הים, ואז על הפחם. אונייה הייתה בנויה מאיץ, התחילו לפרק הכל מאיץ, את המיטות ואת הקירות, אין איפה לישון, ואתה כמעט נפל לים, כי אין כבר קירות, הכל הכל תחת עדות. כדי להניע את האונייה במקום פחם. וכשהגענו לחופי ארץ ישראל, האונייה הייתה כבר נראית כמו דג מלוח החול, ראית? <laughs> כמעט ונפלנו לים כולנו. אנחנו הגענו לחוף, מורידים אותנו מן האונייה שלנו לספינות, משיטים אותנו לחוף. הייתה שמירה של לחי, יאיר. יאיר שטרן עמד על הגבעה ופיקד על ההורדה של המעפילים כדי שלא יפתיעו אותנו שיירות של אנגלים. בדרך כלל היינו פייפר לאנגלים, אלא בתורניה, שלוש משחרטות. מה זה? כמו שש קומות, אני יודע, ואנחנו כאלו קופסת כפתורים. ואנחנו אמרנו, אנחנו נלחמים. היה מקלות, ואם הם ירצו לבוא, לעלות לאונייה שלנו, אנחנו זורקים. והיה צינור מים, להם היה צינור מים כזה, ולנו היינו חצי צול. ושהם שהשפריצו לנו, אז אנחנו השפרצנו אליהם, איפה? לא הגיע מים אליהם בכלל. ואז היה לנו שעה לחימה איתם, עד שמלמן נתנו לנו גז מדמיע. ואז לא ראית שום דבר, והם עלינו, והיינו שבויים של האנגלים. הסתבר להוריד עוגן, ואנחנו לא יודעים מה זומנים האנגלים לעשות איתנו, ועוד יום ועוד יום ועוד יום, ואני החלטתי לברוח. מן הסיפון יורד שם החבל. השתלשלנו על החבל וקפצנו לתוך הים, והתחלתי לשחות. לפני הכניסה לנמל, וכל הזמן יהיו פה איש סירות, פה איש עניות, פה איש זה. ואני שוחה ושוחה, ולא הייתי שחיין מי יודע מה. ואין לי כוח. אני עומד לטבוע, שהידיים כואבות לי. וגל פלט אותי על החול, וככה הגעתי לארץ ישראל. ערום ויחף לבד, בודד, כן. לא משפחה, לא מכירים, לא שום דבר. טוב, עשיתי מה שכל יהודי עושה, נשקתי עד מעט ארץ ישראל. טייסים זה טייסים אמריקנים, טייסים מעולים. נגמרה המלחמה, הם החליטו לעסוק מה שהם יודעים לעשות הכי טוב, לטוס. מה טסים? מבריחים. אנחנו לוקחים את האנשים, יוצאים מבגדד בלילה. שקט מוחלט. מצאת המכוניות, אחת אחרי שנייה, מעממים את האורות כדי לא למשוך תשומת לב, עוצרים בנקודה מסוימת שהשדה התעופה נגמר, ובמקום שאנחנו התפרצנו את הגדר מול הכניסה למסלול התעופה, שם נכנסים, ואני עוד לתומי חשבתי, כמו שלימדנו אותם, יהיו חוליות, תשכבו אחת על השני, אני אגיד חוליה מספר אחד, אז זה יופי הזה, אני לא תיארתי לעצמי שכשהם פרופלים עובדים, אבק וזה, אף אחד לא שומע, נחנקים מאבק שום. זה אופרציה שלמה. היו לי גם אנשים שעמדו ליד הכניסה של המטוס כדי לזרוק אותם למעלה. בדקה, לא ה-90, אלא המאה ה-21. ואז כולנו זה, נכנסים למטוס, אין, 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 אין כלום. לימדנו אותם להחזיק אחד בשני בידיים, בחשיכה מוחלטת. אנחנו ממריאים. הטיסה הזאת, אני לא אשכח אותה. יש דבר כזה, כשאתה טס עם אור ראשון ממזרח למערב, הדמדומים מתמשכים, כי אתה כל הזמן נמצא באותם דמדומים. האדמה מדבר, מדבר, פתאום אתה רואה כחול, כחול, כחול של הכנרת. משהו משגע. אתה פתאום רואה את הכנרת ממעלה, כחול. ורואה מאחור את שתי ה... שני עמודי העשן האלה, המנורות האלה שמדליקים, לראות איפה אנחנו נוחתים, ואת החבר'ה שם שמתרוצצים.
משיטים אותנו לחוף, הביאו אותנו לפרדסים בלילה, וביקשו אותנו לסתום את הפה. היינו גם הרוגים, נתנו לנו תפוזים, ופעם הראשונה בחיים בכלל ראיתי תפוז. חיפה מבוצר, המון צבא ועמדות, ואני מתחיל לזחול על ארבע שלו, יראו אותי וזוכיל וזוכיל. ואני רואה איזה חנות נעליים שסוגרים אותו כבר לקראת שבת. אז אני שווה, איפה כאן סניף בני עקיבא? גיליתי את המועדון, <laughs> כולם מלובשים בגדי שבת, ואני כזה לא מגולח כל הזמן. ואני בא למדריך, ואומר לו, תראה, אני ברחתי מהפה, תראה, אני יכול להיות בשבת. אז הוא הזמין אותי אליו לשבת. אחרי שנה שלא ראיתי שולחן יהודי, שולחן שבת יהודי, תשעה חודשים במחנה ריכוז, שלושה חודשים באונייה. משהו גדול מאוד, קשה לתאר מה זה היה בשבילי. המפגש שלי עם יפו הייתה... התלהבות שקשה לתאר. אני התלהבתי, איזה עיר נהדרת. עברנו לשבת בבוקר דרך אשדות יעקב, ישנו ישר עין חרות. בדיוק היו אוכלים ארוחת בוקר. עזבו את האוכל, יצאו לקבל אותנו. בבוקר אני מתעורר, אני יודע, זה לא חלום. אני בארץ, אני בקיבוץ, ואני היום הולך לעבודה. לקחו אותנו באוטובוסים, שואלים למעלה, זה בעמק ירדן, ואני רואה את הכנרת, אמרתי, הגעתי למקום הכי יפה בעולם, זה בארץ ישראל. That video is very appropriate. You know, there's only been, I think, one time that I was in Israel, actually at Independence Hall, when the two-minute siren went off. Mm -hmm. And uh, everybody, everything in Israel stops. It does. When that happens. All over the country. And you can hear the siren all over the country. You can. And everybody gets out of their cars if they're in a car. Buses. They, <laughs> Everything stops. So it was not an easy thing, that, that time in history. But, you know, mm. just the fact that the state of Israel was formed again in fulfillment of prophecy mm -hmm. is nothing short of a miracle. That's right. So, Dad, you've got a letter. We're going to have you do that, and then we're going to get to the news. How about that? Okay. Shalom to you all at GLC. We love you all. I pray that the Lord give unto you, Alan, Tommy the dew of your youth. Amen. Once I heard you, blessed Al, referred to yourself as just an old sheep herder. But to me and many others, you are an elder shepherd. I thank you, Hashem, for you all. And it comes from Jason and Snyder. Sweet letter. It Very is good. Thank letter. you, sir. Very it's actually sweet. Dan's brother who's the sheep herder. Yeah. yeah. <laughs> Okay, a really, really big uh, event is going to be happening on Friday. Mm -hmm. And this article that we're sharing with you is going to be an eye-opener to many, many, many who have never even heard of the Holocaust of the Armenian Christians. That's right. Back in the early 1900s. Mm -hmm. Friday makes, marks the uh, 100th anniversary. Mm -hmm. 
and some events around the world will be starting tomorrow on Thursday, really? and then of course they will be having some mm -hmm. on Friday as well. So this next, or this first article actually, is a conglomeration of Wikipedia, the New York Times, Reuters, CNN, Fox News, and The Right Scoop. Friday, April 24th, will mark the 100-year commemoration of the Armenian Genocide. And Armenians around the world will honor the victims. Estimated at between one and one and a half million Armenian Christians. The start date of the genocide is conventionally held to be the 24th of April, 1915, the day that the Ottoman government began a systematic extermination of its minority Armenian subjects inside their historic homeland, which lies within the territory constituting present-day Turkey. On that day, April 24, 1915, Ottoman authorities rounded up and arrested several hundred Armenian intellectuals and community leaders in Constantinople, which is now Istanbul. They were later executed. The massacre is generally said to have extended to 1917. However, there were also massacres of Armenians in 1894, 1895, 1896, and 1909, and a reprise between 1920 and 23. The University of Minnesota's Center for Holocaust and Genocide Studies has compiled figures by province and district that show there were 2,133,190 Armenians in the empire in 1914 and only about 387,800 by 1922. Writing at the time of the early series of massacres, the New York Times suggested there was already a, quote, policy of extermination directed against the Christians of Asia Minor. The genocide of the Armenian Christians carried out during and after World War I was implemented in two phases. The wholesale killing of the able-bodied male population through massacre and subjugation of army conscripts to forced labor, followed by the deportation of women, children, the elderly, and infirm on death marches leading to the Syrian desert. Driven forward by military escorts, the deportees were deprived of food and water and subjected to periodic, periodic robbery, <coughs> rape, and massacre. Other indigenous and Christian ethnic groups such as the Assyrians and the Ottoman Greeks were similarly targeted for extermination by the Ottoman government, and their treatment is considered by many historians to be part of the same genocidal policy. The majority of Armenian diaspora communities around the world came into being as a direct result of the genocide. The Armenian genocide is acknowledged to have been one of the first modern day genocides, as scholars point to the organized manner in which the killings were carried out in order to eliminate the Armenian Christians. It's the second most studied case of genocide after the Jewish Holocaust of World War II. To date, 23 countries have officially recognized the mass killings as genocide, a view which is shared by most genocide scholars and historians. <laughs> Turkey, however, the successor state of the Ottoman Empire, denies the word genocide is an accurate term for the mass killings of Armenians that began under Ottoman rule in 1915. Turkey has in recent years been faced with repeated calls to recognize the mass killings as genocide. On Sunday, Pope Francis became the first head of the Roman Catholic Church to publicly call the mass killings of the Armenian Christians genocide, prompting a diplomatic row with Turkey, which summoned the Vatican's envoy and recalled its own. On Tuesday, Turkish President Tayyip Erdogan condemned Pope Francis for his comments and warned the Pope not to make such statements again. Well, expectations had grown that President Obama would use the centennial anniversary of the massacre to fulfill his 2008 presidential campaign promise to, quote, recognize the Armenian genocide. On Wednesday, Turkey's Erdogan told a joint press conference with Iraqi President Fuad Masum 
I would not want Obama to use the word genocide, and I would not expect such a thing. News reports citing White House sources late Tuesday said Obama would indeed shun the term. In related news, Fox News has reported that it appears Obama will be with Erdogan for the opening ceremony of a mega mosque in Lanham, Maryland. A couple of years ago, it was reported that Turkey was helping to fund the building of the $100 million mega mosque. Erdogan had, in fact, visited the mosque when he was here in May of 2013, promising to come back for the opening. Turkey's foreign minister said on Sunday that the presidents of both Turkey and the U.S. will open the Turkish American Culture and Civilization Center in Maryland. If Obama's schedule allows, he will accompany Erdogan to the opening of the mosque. Well, you know, come to think of it, there is an Armenian quarter inside the old city mm -hmm. in Jerusalem. Yes, there is. That you actually have to pretty much pass by mm -hmm. when, you're, when you're going through there. It's a safe area. Oh, yes. There's but they have big... I never understood it until you read this today, but they have big posters as you walk through there going into the Jewish quarter. And you see those all over Jerusalem. Yeah. Mm -hmm. About the Armenian genocide. About the Armenian genocide. Mm -hmm. And how come nobody knows about this? One to one and a half million people were massacred. Mm -hmm. It's going to be the same way with the Holocaust in, in another 30 years. People Once will forget, forget about it. Forget. Mm -hmm. Forget. No, news won't. History books. I am won't so glad teach it. that we have played those programs. That one last mm -hmm. night. Zoli. Zoli was so outstanding. They're always. They they, I, I, I can wonderful. watch those programs over and over and over again and just still be so appalled. Okay, we've mm -hmm. got one article that, Mom, I'm going to let you kick this one off. Okay, well, this comes from UPI. Thousands of Iranians celebrated their nation's annual Army Day last weekend with a full-on military parade, replete with contempt for the United States and arch-enemy Israel, media reports said. The day of observance, called Rose e Artish, happens every year on April 18th and is intended to celebrate the day the Iranian Army was established. Saturday's event, which occurred amid escalating hostilities in the Middle East and nuclear negotiations with Western powers, was rife with both anti-Israel and anti-American sentiment. Ruz Artish parades are typically marked by exhibitions of Tehran's military might and staunch Islamic rhetoric, and Saturday was no different. A military truck in the convoy displayed a large banner that read, Death to Israel, the Times of Israel reported. Hundreds of parade attendees took things uh, a step further by chanting not only death to Israel, but death to America as well. In fact, apparently even the television commentator broadcasting the parade on state TV joined in. The Iranian government typically makes a show of force during Ruz e Artish, displaying new weapon systems and other defense technologies. On Saturday, officials included a domestically produced Russian S-300 anti-aircraft missile wow That's i really do close. need to uh find the article that i had pulled on russia providing them with that you know? oh yes they have so and and they're threatening israel that uh if if they help uh, the which state yemen yemen that they will provide Syria with, I, I don't know. It's well, just, I know, you know that you can't win in this Iran game. Iran is saying that they're not uh, militarily backing the rebels in Yemen. Maloney. But, hmm, who knows about that? Yep. So, anyway, on tonight's Light of the Southwest, a brand new program with Chilo Salcido that we recorded last week is really great. And it's really great to hear his take on some things working with the community that he works with. Yes. Out of Las Cruces. Mm -hmm. And Juarez, Mexico. Yes. So, we love you. We will see you Friday.